네, 여러분 안녕하세요. MD 문덕입니다. 자, 독서평설 2015년 11월 우리 원고 문제풀이 해설하려고 합니다. 자, 여러분, 출동 English Papa r a t s 11월로, 네, 한번 출발해보죠. 뿅! 자, 여러분과 함께 더욱더 알찬 해설을 하기 위해서 이렇게, 야, 제가 아주 그냥 칠판 새로운 걸 준비했습니다. 자, 여러분, 보시죠. 네, 자, 이번 11월의 기사였어요. It is time that you buy a studio apartment to leave. 자, 여러분, 어, 이번에 우리 기사 제목이 Before Wedding 이었다고요. 결혼하기 전에. 크, 우리 요즘에 젊은 세대들 참 힘든 게 너무나 많은데, 그 중에서 특히 결혼하기 전에 집을 마련하려 할 때, 만약 여자친구가, 오빠, 응? It is time that you buy a studio apartment to leave. 오빠, 도대체 우리가 살수 있는, 어? 이거를, 자, 이게 바로 여러분, 원룸이거든요, 원룸. 원룸이라는 거 아시죠? 원룸이 원룸이 아니라 어 스튜디오 어파트먼트라고요. 그래서 이 원룸을 사야 될 시간이야. 엄청난 아주 그냥 어 압박감을 주네요. 오빠 살려면 원룸이 필요하지 무슨 어? 도대체 어떻게 하려고 그래? 뭐 길바닥에 잘 거야? 이럴 때. 자 근데 이분이 영어를 이렇게 하는데 제가 보니까 이 신부 예비 신부가 영어를 좀막 술만 마시고 배웠나 봐. 왜냐면 두 가지나 틀렸다는 거. 그러니까 이렇게 하세요. 내가 영어 똑바로 하면 내가 살게. 막 여기 보시면 바이가 문제죠. 바이. 아 우리 말로는 뭐 너가 살 시간이야 전혀 문제 없지요. 자 미국 사람들이 이걸 어, 현재형이나 원형을 쓰는 게 아니라 어떻게 하느냐 이럴 때는 응? 바로 여기다 should를 쓰면 돼요. 이건 아주 어, 말 그대로 직해가 되어서 should buy. 네가 사야 될 시간이야. 자 또는 여러분 바로 it is time that 이걸 이제 하나의 표현 방식으로 보는데 뭐뭐 뭐 해야 될 시간이 할때 뒤에 가정법 과거가 옵니다. 과거형을 쓰면 돼요. 그 by에 대해서는 but, but가 되죠. 왜 이럴까요? 위는 이해되시죠? 왜 미국 사람들은 가정법 과거를 쓸까요? 자 이유가 있습니다. 잘 봐요. 이게 어떤 논리냐면 마치 다른 사람들 같으면 또는 뭐 옛날 같으면 그 나이면 다 했을 시간이야. 약간 이런 논리죠. 그래서 어, 가정법 과거를 쓰는 거예요. 예를 들어서 우리가 이제 너 잠을 자야 될 시간이야 지금 이럴 때는 야너 어제 같으면 잠 들었을 시간이야. 그래서 it is time that you went to bed. go to bed가 아니라. 이해돼요? 그러니 어 옛날 같으면 또 다른 사람 같으면 이미 집 샀겠네. 원룸을 사놨겠네. 그래서 과거 또는 슈드 원형 이해되시죠? 음. 자두 번째 오류 두 번째 오류는 자이 부분인데요. 자살 집이야 살 그냥 우리가 살수 있는 뭐 그게 전혀 문제 없죠. 그래서 이 투부정사의 소위 형용사적 용법인데요. 어, 이거를 어, 만나 틀리나 검증할 때는 제가 방법 알려드릴게요. 이 명사를 뒤로 빼보는 거예요. 이렇게 뒤로 이렇게 집어넣어봐요. 그래서 문법이 만나 보면 돼요. 자, 예를 들어서 봐요. 뒤로 빼면 leave 다음에 leave a studio apartment가 됩니다. leave a studio apartment? leave가 타동사인가? 그러면 뭐나 서울 사라를 I leave 서울이네? 에이. 역시 잘못됐다는 알겠지요. 여기 in이 필요한 거라고. 알겠어요? 이 뒤에 그래야 아, 뒤로 빼면 leave in a studio apartment 문제 없습니다. 자, 그래서 두 가지 오류를 제가 아, 수정해드렸어요. 오케이. 그렇다면 이제 맞는 어, full sentence 보여드릴게요. 짠. 자 나왔네요. 자, It is time that you bought a studio apartment to live in. 그래서 오빠 우리가 살려면 원룸 하나 준비해야 될 시간이야. 자 이렇게 돼 있네요. 자참 이렇게 아주 마음이 무거운 예문이었는데 우리 문제풀이와 함께 좀 가볍게 만들어 볼게요. 자 이제 문제풀이 들어갑니다. 자, 1번 문법에 맞게 알맞은 단어를 골라 영표해 보세요. 자, it is time that you give or gave us an explanation. 설명을 우리에게 해야 될 시간이야. 응? 김 대리, 이거 사무실 어떻게 된 거야? 응? How does this happen? 이렇게 막 부장님 화를 내면 우리에게 설명하라고. 그때는 it is time that you gave. 말씀드렸죠? 만약 얘를 쓰려면 should give. 그래서 우리에게 설명을 할 시간이다. 자, 두 번째 문제. Uh, bring me plenty of pencils to write or write with. 
이 브링은 어, 소위 사형식이 가능해요. 그래서 어, 뭐뭐되게 가져오다죠. 나에게 물좀 가져오면 bring me water. 오케이? Okay? 나에게 꽃이면 bring me a flower. 뭐 이런 식인데요. 어, bring me plenty of pencils. 많은 연필을 가져오세요. 가져다 주세요. 자, 우리가 쓸수 있는 연필. 자, 이렇게 되어 있습니다. 자, 오늘 여러분 그, 이 튜브 정사의 형용사 용법 많이 아시는데, 제가 알려드린 비법 아주, 어, 참 좋은 것 같아요. 뒤로 빼서 어떻다고요? 어, 만나, 만나, 만들어 본다는 거. 이게 right이 만나, right with. 우리말로는 쓸 연필인데, 뒤로 빼면, right pencils? 뭐, 연필을 쓰다? 뭐야 이게? Write with pencils? 연필로 쓰다? 아, 그러니 정답 write with가 되겠습니다. 알겠죠? 오케이. 됐습니다. <웃음> 자, 이제 여러분 가장 힘들어하는 우리 어법 올바른 문장 A, B, C, D. 야, 이거 정말 피곤해요. 봅시다. It is about time. 여러분, about은 뭐, is나 많아. 뭐, 그냥. 오케이? 대략 그런 시간이라고 신경 쓰지 마세요. 어, 이럴 때 어바웃은 전치사 아니에요. 부사입니다. 어. 아무튼 뭐 이럴 시간이야. 자, 그 다음에 You will recognize 썼군요. 너가 그 사실을 어? 인정할, 인정하다 아시죠? 인정하다, 뭐 인식하다인데 어? 이러할 시간이다. 자, 여기 will이 영 걸리적거리지 않습니까? 그렇습니다. will 안 되죠? should를 쓰거나 아니면 우리가 오늘 배웠던 걸로는 바로 과거형으로 recognized 오케이? Okay? 음, 그게 바로 뭐뭐 해야 될 시간이요. 자, 그나저나 여러분, recognize 나온 김에 이 단어 뜻, 어, 두 가지 정리해 드릴게요. recognize는 오늘 나오는 것처럼 인정하다, 뭐, 인식하다 말고 중요한 어법이 하나 있습니다. 뒤에 사람이 나올 때, 뒤에 이렇게 사람이 나와요. 그때는 의미를 알아보다로 이해하시면 돼요. 알아보다. 여러분, 오랜만에 아주, old friend, 아주 옛날의 친구를, 어? 심지어 예인을 갖다가 한 10년 뒤에 본 거야. 본데 못 알아보겠어. 바를 때 영어로, I could not recognize her. I could not recognize her. I could not recognize my ex-girlfriend. 왜? 응. 뭐, 그거야, 얼굴을 바꿨으니, 막, 트랜스포머 돼서. 네. 또 보시야, 또 보. 자, 오지간. 아, 이게 사람 알아보는 걸 recognize. 알아두시고요. B번. 자, I'm going to move to Seoul. 어, 나는 서울로 어, 이사 갈 거예요. 아, to live in 어, nearer him. <웃음> 자, 그 사람 옆에서 자, 바로 이 부분 잘 보세요. 여러분 혹시 방금 보며 어? 이거 뭐살 서울 막 이렇게 아까 분명히 이걸 따질 때는 이 투부정사가 형용사적 용법일 때 그걸 뒤로 빼 한다 그랬어요. 근데 여기 문맥을 보시면 나 서울 이사 갈 거야. 왜? 왜냐하면 그 사람 옆에서 살려고 이때는 형용사가 아니라 소위 목적을 의미하는 부사적 용법입니다. 문맥 어시죠 이게? 어? 아까처럼 이렇게 뭐 우리가 살 원룸이 아니에요. 살 서울이 아니라고. 나그 사람 옆에 살려고 어? 어, 서울 이사 갈 거다. 그러니까 이때는 뒤로 빼는 게 아니라 오히려 인이 오히려 빠져야지. 야, 이거 아주 트리키하네요. 그죠? 쌤이 아주 낚시를 했습니다. 여러분께 낚시 이렇게 틀리도록. 오히려 얘는 빠져야 된다. 오케이? 서울 이사 갈 거다. 왜냐면, 하 리브 자동사이고, 그 사람 옆에 살려고, 살기 위하여. 자, 역시 이 부분은 어인이 틀렸다는 거. 자, C번. It is time you stopped watching television. 자, 여기까지 보면. 야, 여기 stopped 과거를 썼네요. 너 TV 보는 거를 멈춰야 할 시간이야. 오, 됐네요. 쌤, 대시 빠졌는데요? 대은 빼도 돼요. 음, 대은 상관없어. 그렇다면, 과거 딱 맞네. 오, 여기까지 좋아. 자, and 한 다음에, 잘 봐요. and going to bed. 여러분, 여기, watching 할 때, watching 할 때, ing가 쓰는 거. 이 어법은 이제 따로 아시죠? stop 이란 동사는, 뭐뭐 하는 걸 멈출 때, ing를 쓴다. 오케이. 그래서, 어, 여기에 병치되어서, 얘도 ing니까 좋네요. 이렇게. 만약 이거를 맞는 걸로 하면 어떻게 되느냐 보세요. 너 어? TV 보는 것과 그 다음에 잠드는 거 TV 보는 거 잠드는 거두 가지를 멈춰야 될 시간이요. 에? 뭐지? 어, TV도, 보, TV도 보면 안 되고 잠도 자면 안 돼. 뭐, 뭐야 그럼. 어? 자 근데 이 말을 하는 건 이런 논리 아닌가요? 너 이제 TV 그만 보고 잠이 들어야 될 시간이야. 그렇잖아요. 
문맥상. 그렇기 때문에 어, 이 고잉을 스탑에 걸리면 안 되죠. 오히려 it is time 표현에 이걸 맞춰야겠습니다. 그래서 아 이걸 went로 바꿔야 돼. 야 이제 좋죠. 내가 만든 문제야. 오케이. It is time you stop watching television and went to bed. 그러면 너 TV 보는 거 그만두고 두 번째 잠들 시간이야. It is time 어? 어? you went to bed 이런 논리. 이해되시죠? 바꿔야 돼요. 그래서 얼핏 보면 뭐 stop ing ing 근데 문맥상 아 이게 이런 식으로 가면 안 된다. 자 그렇다면 정답은 뭐 뒤번 풀 필요도 없는 거야. 왜? 당연히 뒤지. <웃음> 뒤버지. 자 people often go to the movies, movie theater. 사람들은 종종 영화관에 갑니다. 자 to relax. 자 그래서 오늘 아 아무 때나 하는 게 아니라 얘가 형용사 용법일 때 한다는 거. 만약 목적이나 이런 경우는 어 그렇지 않아요. 이 문장도 보면 쉴쉴 쉴 극장이 아니라 어때요? 쉬려고 그냥 쉬기 위하여 아 사람들은 극장에 가요. 쉬려고 오케이. 오히려 전치사 필요 없습니다. 오케이. 얘가 바로 맞는 문장이군요. 알겠죠? 음. 정답은 D번. 자 3번 가겠습니다. 아 투블링크 문제예요. 다음 두 빈칸에 각각 알맞은 단어를 고르세요. 아, it is high time. 어, 아까는 about 하더니 high time. 똑같아요, 그냥. 응? 뭐 굳이 뉘앙스를 살리면 딱그 시간이야, 이런 느낌. 너 지금 딱 뭐뭐 할 시간이야. 뭐 이럴 때 약간 이런 강조적 기능인데요. It is high time that you blank a friend to invite in a blank. 너 친구, 응? 어떤 친구를 뭐뭐 할 시간이야. 야, 일단 여기 과거나 should 원형 나오겠다. 오늘 배운 걸로. 그죠, 이런 느낌. 그 다음에 이제 어? 초대할 친구 와 이거는 형용사용법 맞네요 초대하고 그 다음에 뭐뭐할 자이두 가지 기억하며 문제 풀겠습니다 자 우선 앞에서 현재형이 아니라고요 오 B하고 A를 어? 바이 바이 잘가 음. 자 과거형 그렇죠 C와 D가 둘다 과거형 자 그렇다면 이제 해석은 너 친구를 찾아야 될 시간이야 너 친구가 필요해 오케이 자, 두 번째 이제. 어, 두 번째 이게 턱이나 아니면 턱 투인지. 초대해서 얘기할 친구인데. 이럴 땐 어떻게 검증한다고요? 뒤로 빼보는 거야. 어, 여기 friend이 앞에 있으니. 자, friend를 넣어보죠. 만약에 어 넣고 a friend. 그렇지. 이 부분도 a friend. 그래서 어느 쪽이 맞나? 여러분이 보시면 돼요. 여러분 talk a friend? 에이, 무슨 턱이 타동사야? 오케이. Talk to a friend죠? 이해되시죠? 그래서 정답은 D가 되는 겁니다. 어우, 정말 쉽네요. 음, 게임 같아. 음. 자, it is, time, uh, it is high time that, that you found a uh, friend to invite and talk to. 그래서 너 초대해서 함께 얘기할 친구를 찾아야 돼. 자, 이제 4번 마지막 문제 가겠습니다. 다음 이 출신 배운과 가까운 의미의 단어가 무엇인가요? 자, 오늘의 그 문장에서 보면 스튜디오란 단어는 어째 스튜디오. 스튜디오는 하긴 쉼, 뭐, 어? 아, 포토 스튜디오, 사진관 할 때, 또 뭐, TV 스튜디오, 이제 보니 이런 의미로. 근데 아니면 오늘 원룸 배웠고요. 원룸 할 때, 뭐, 블록 어파트먼트 하지만 어, 바로 쓸 수도 있습니다. 자, 이건 어떤 의미인가 볼게요. Our studio is rather small. 우리 스튜디오는 일단 좀 작아. 아직까지 원룸이나 어, 아니면 스튜디오인가 알수 없네요. 자, for we need a little more space to work in. 왜냐하면 이 for 해석처럼 잘 아시죠? 왜냐하면 하시면 돼요. 왜냐하면 소위 서술적 이유라고 말하는데 왜냐하면 우리가 아, 일할 수 있는 더 많은 공간이 필요하니 이렇게 돼 있습니다. 자, 이 부분은 말이죠. <웃음> 어, 오늘 그 문제로는 아닌데 에, 오늘 배웠던 걸 그대로죠. 어, 수식할 때. 그러니까 인이 있는 이유는 뒤로 빼보면 work in space 형태이니 인이 있는 게 맞는 거라고 이렇게 뒤로 빼보면 알수 있어요. 우리가 일할 그런 더 많은 공간이 필요하니까 자 이게 원룸인가요? 원룸에서 일을 하나? 네, 그래서 여기는 아, 바로 TV 스튜디오 뭐 포토 스튜디오 할때 그런 스튜디오 그걸 굳이 한글로 하면 뭐 작업실 정도 네. 오케이? 그래서 one, bed, one bedroom house 이게 아니라 아, 또는 students library 학생들의 도서관 쌤 이건 생뚱맞게 왜요? 할 텐데 그냥 낚시야 낚시 이야, 대단한 낚시 감성동 낚시야 이거 어려워 이거 왜? 
스터디. 그래서 혹시, 어, 저 스터디인가? 뭐 공부하는데? <웃음> 자, 어, 안 걸리더네. 자, 세븐의 갤러리. 갤러리는 화랑이죠. 오케이. 정답은 바로 워크룸. 작업실 되겠습니다. 예, 스튜디오가 아, 원룸이라는 뜻도 있고 두 번째 작업실이 있다는 거 이런 정도까지 잘 기억하시면 돼요. 자 여러분 다음 달에도 아주 어, 편안하고 명쾌한 그런 문법 해설과 함께 찾아뵙도록 하죠. 여러분 다들 화이팅 하시죠.